இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் இன் பிஃபோர் தட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சீ திஸ் வீடியோ இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ கைண்ட்லி செக் இட் ஒன்ஸ் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் லாஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ண எல்லா வீடியோஸையும் ஒன்ஸ் பார்த்துருங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த டாபிக்கில் உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஜிடிஎன்டியில் இருக்கக்கூடிய ஜாமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ்க்கும் டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸை பற்றி தெரியுமா அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாமே டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா ஸோ ஐ ஆம் யோ ஸ்பார்க் லெட்ஸ் கோ அண்ட் வாட்ச் ஸோ டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் இந்த டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லிமிட் தரும் அந்த லிமிட்டுக்குள்ளார தான் ஒரு ப்ராடக்டோட சைஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த லிமிட்டுக்குள்ளார தான் ஒரு பார்ட்டோட லொக்கேஷன் ஒரு ப்ராடக்டில் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு இந்த சூப்பர் மேரியோ கேமை பாருங்கள் இந்த சூப்பர் மேரியோ இந்த பர்டிகுலர் லிமிட்குள்ளார மட்டும்தான் வளரணும் சப்போஸ் அந்த உணவு எடுத்துக்கிறப்ப அந்த லிமிட்டையும் தாண்டி வளர்ந்துருச்சுன்னா அந்த சூப்பர் மேரியாவை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஒரு பார்ட்டோட லொக்கேஷன் அந்த லிமிட்குள்ளார தான் இருக்கணும் சப்போஸ் அந்த பார்ட்டோட லொக்கேஷன் அந்த லிமிட்டை தாண்டிடுச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து ஜாமெண்ட்ரிகல் டாலரன்ஸ் இந்த ஜாமெண்ட்ரிகல் டாலரன்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லிமிட் தரும் அந்த லிமிட்டுக்குள்ளார தான் ஒரு ப்ராடக்டோட ஷேப் தன்னோட உருவத்தை மாற்றிக்கணும் சப்போஸ் அந்த ப்ராடக்டோட ஷேப் அந்த லிமிட்டை தாண்டி அதோட உருவத்தை மாற்றிக்கிச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்டை இண்டஸ்ட்ரீஸில் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்கொயரை பாருங்கள் இந்த ஸ்கொயரில் அதோட கார்னர்ஸ் ஷார்ப் எஜ்ஜில் இருந்து பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அதோட ஷேப்பை ஆறுக்காக மாற்றிக்கலாம் சப்போஸ் அந்த கார்னர்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் லிமிட்டை தாண்டி அதோட ஷேப்பை இன்னும் பெண்ட் ஆக்குது ஸோ அந்த பெண்டு மூலமாக அதோட ஷேப் சர்க்கிளாக மாறிடுச்சு இப்போ அந்த ப்ராடக்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த ரெண்டு ஃபிகரையும் பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் என்னத்த ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் அப்புறம் செகண்ட் ஃபிகர் என்னத்த ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா ஜாமெண்ட்ரிகல் டாலரன்ஸ் இந்த செகண்ட் ஃபிகரில் பார்த்தோம்னா ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் இருக்கும் இந்த ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் ஒரு பார்ட்டோட ஷேப்பையோ ஒரு ஆங்கிளையோ ஒரு பார்ட்டோட மெட்டீரியல் கண்டிஷனையோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஆனால் இந்த ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸில் வராது ரீசன் என்னென்னா டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் ஒரு ப்ராடக்டோட சைஸையும் லொக்கேஷனையும் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அடுத்து நம்ம இந்த ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக படிக்க போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரும் இந்த ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம எதுக்கு படிக்கணும் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தோம்னா இந்த ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படித்தா தான் உங்களுக்கு ஜிடிஎன்டி கான்செப்டில் ஒரு இன்டெப்தான நாலேஜ் படிக்கும் இது எல்லாமே ஜிடிஎன்டியோட பேசிக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் மை கிரான்ஸ் மைக்ரான்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த எஸ்ஐ யூனிட் அதாவது கிலோமீட்டர் கிலோகிராம் அந்த மாதிரி ஸோ கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கல் கன்வர்ஷன்ஸை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மில்லிமீட்டர் ஸோ ஒன் மில்லிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்கும் ஆன்சர் பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் மைக்ரான்ஸ் ஸோ ஒன் மைக்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ எம்எம் இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் இந்த மைக்ரான் யூனிட்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த மைக்ரான்ஸை பற்றி இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மில்லிமீட்டரை எப்படி இண்டஸ்ட்ரீஸில் வாசிக்கிறாங்க எழுதுகிறாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் நான் கீழே சம் டைமென்ஷன்ஸ் வந்திருக்கேன் அதாவது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் இப்போ இதை எப்படி ரீட் பண்ணணும்னா டென் எம்எம் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரான்ஸ் இந்த டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் எப்படி ரீட் பண்ணணும்னா டென் எம்எம் அண்ட் ஃபிஃப்டி மைக்ரான்ஸ் இந்த டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் எப்படி ரீட் பண்ணணும்னா டென் எம்எம் அண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் இப்போ உங்களில் சில பேருக்கு ஏதாச்சும் டவுட் வரலாம் இந்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஏன் நம்ம டென் எம்எம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரான்ஸ்ன்னு ரீட் பண்ணுறோம் இதை ஆக்சுவலாக டென் எம்எம் அண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ்னு தானே ரீட் பண்ணணும் இதுக்கு ஆன்சர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்
இன்னும் புரியணுன்றதுக்காக இந்த டைமென்ஷன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் அந்த லென்த்தை பேஸ் பண்ணி தந்திருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸோட டைமென்ஷன் என்னத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா டென் எம்எம் அண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் இந்த செகண்ட் ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸோட லென்த் எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா டென் எம்எம் அண்ட் ஃபிஃப்டி மைக்ரான்ஸ் இந்த தேர்ட் ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸோட லென்த் எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா டென் எம்எம் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரான்ஸ் ஸோ இந்த மூணு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் உங்களுக்கு என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பேசிக் சைஸ்க்கும் ஆக்சுவல் சைஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ இந்த பேசிக் சைஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் சைஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த பேசிக் சைஸ் வந்து ஒரு தியரட்டிக்கல் வேல்யூ இதை சம் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த பேசிக் சைஸை வச்சு தான் ஒரு ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணுறாங்க இந்த பேசிக் சைஸை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் டிசைன் இன்ஜினியர் தான் கால்குலேட் பண்ணுவார் அப்புறம் இந்த பேசிக் சைஸை டிசைன் இன்ஜினியர் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் மென்ஷன் பண்ணிடுவார் ஸோ இந்த பேசிக் சைஸை வச்சு இண்டஸ்ட்ரீஸில் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியர் ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ மேனுஃபேக்சரான அந்த ப்ராடக்டோட டைமென்ஷனை ஏதாச்சும் ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த வெர்னியர் கேலிபர் ஸோ ஒரு டூலை வச்சு ஒரு ப்ராடக்டோட டைமென்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறாங்களே அந்த டைமென்ஷன் தான் ஆக்சுவல் சைஸ் இந்த ஆக்சுவல் சைஸை யார் மெஷர் பண்ணுவார்னா குவாலிட்டி இன்ஜினியர் தான் மெஷர் பண்ணுவார் ஸோ பேசிக் சைஸ்ன்றது ஒரு தியரட்டிக்கல் டைமென்ஷன் அதை டிசைன் இன்ஜினியர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அண்ட் ஆக்சுவல் சைஸ்ன்றது ஒரு ப்ராடக்டோட ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் அதை குவாலிட்டி இன்ஜினியர் கண்டுபிடிக்கிறாரு குவாலிட்டி இன்ஜினியர் ஆக்சுவல் சைஸை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆக்சுவல் சைஸும் பேசிக் சைஸும் சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவார் சப்போஸ் ஆக்சுவல் சைஸும் பேசிக் சைஸும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்டை குவாலிட்டி இன்ஜினியர் அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் சப்போஸ் சேமாக இல்லைன்னா அந்த ப்ராடக்டை குவாலிட்டி இன்ஜினியர் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவார் ஸோ பேசிக் சைஸை பற்றி பெரியணுன்றதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு இந்த சர்க்குலர் ஷாஃப்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த சர்க்குலர் ஷாஃப்டோட லென்த் டென் எம்எம் இந்த ஷாஃப்டோட வால்யூம் தேர்ட்டி மீட்டர் கியூபிக் ஸோ இந்த ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் எவ்வளோ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தோம்னா வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டி ஸ்கொயர் இன்டூ லென்த் பை ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம பேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ கால்குலேட் பண்ணுறப்ப அந்த ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எம்எம் அதாவது த்ரீ எம்எம் ஒன் ஃபார்ட்டி மைக்ரான்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ எம்எம் ஒன் ஃபார்ட்டி மைக்ரான்ஸ் தான் அந்த ப்ராடக்டோட பேசிக் சைஸ் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு ப்ராடக்டை உருவாக்கிடுறாங்க அடுத்து நம்ம அந்த உருவாக்கின ப்ராடக்டோட ஆக்சுவல் சைஸை சம் டூல்ஸை வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு வெர்னியர் கேலிப்பர் ஸோ வெர்னியர் கேலிப்பரை வச்சு அந்த ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் எவ்வளோன்றதை செக் பண்ணுறாங்க அந்த ஷாஃப்டோட ஆக்சுவல் சைஸ் த்ரீ எம்எம் ஒன் ஃபார்ட்டி மைக்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பேசிக் சைஸ் மாதிரியே அந்த ப்ராடக்டை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க சப்போஸ் அந்த ப்ராடக்ட் த்ரீ எம்எம் அண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி மைக்ரான்ஸ் இல்லைன்னா அந்த ப்ராடக்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து நம்ம டாலரன்ஸ்னால் என்னன்றதை பற்றி பார்ப்போம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எந்த ஒரு பொருளையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அக்யூரசியோடையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ரிசிஷனோடையும் உருவாக்க முடியாது அதுக்காக தான் டிசைன் இன்ஜினியர் கொஞ்சோண்டு டாலரன்ஸ் நிமிட்ட ஒரு ப்ராடக்டோட பேசிக் சைஸோட சேர்த்து அவரோட இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் மென்ஷன் பண்ணி தருவாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம கொஞ்சம் டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த பேசிக் சைஸை வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம்னு எடுத்துப்போம் அப்புறம் இந்த டாலரன்ஸ் லிமிட்டை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இந்த ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டிசைன் இன்ஜினியர் அவரோட இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் தந்துருவாங்க இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கை பேஸ் பண்ணி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியர் ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் ஸோ அந்த மேனுஃபேக்சர்டு ப்ராடக்ட் அந்த பேசிக் சைஸோட தந்த டாலரன்ஸ் லிமிட் குள்ளார தான் இருக்கணும் அதாவது ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்ல இருந்து ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இதுக்குள்ளார தான் அந்த உருவாக்கப்பட்ட ப்ராடக்டோட சைஸ் இருக்கணும் இப்போ அந்த ப்ராடக்டோட ஆக்சுவல் சைஸ் இந்த லிமிட் குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்டை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க சப்போஸ் இந்த ப்ராடக்டோட ஆக்சுவல் சைஸ் அந்த லிமிட் குள்ளார இல்லைன்னா அந்த ப்ராடக்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த டாபிக் ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்றனால இந்த வீடியோ வேணா ஸ்பிளிட் பண்ணி ரெண்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இந்த வீடியோவில் நான் இந